Willkommen, liebe Freunde, <lacht> zu einem weiteren Let's Play Stellaris. Ich habe schon recht lange nicht mehr Stellaris gespielt. Also die ersten drei Let's Plays zu diesem Spiel habe ich in einem Zug aufgenommen und das war sicherlich vor etwa einem Monat. Das heißt, ich bin etwas etwas ähm, unzulänglich bezüglich dessen, was hier passieren sollte. Aber mir die Klacks. Na, Name, Name. Klacknack Prack. Mir die Klacknack Prack. Ähm, sind auf der Suche nach mehr Reichtum, Macht und vor allem Wissen. Jo, also wie schon gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viel in den Überblick. Das Einzige, also ich habe nur ganz kurz ein paar von den, von diesen drei Let's Plays, die ich schon aufgenommen habe, vorher angeschaut und ich bin drauf gekommen, ich habe uns, äh, hab uns ein Science Collective genannt und wie ich mir das angeschaut habe, bin ich drauf gekommen, ich bin vollkommen unfähig, weil Science schreibt man nicht so. <lacht> das heißt, ich habe einen Rechtschreibfehler in meinem, in meinem Namen. Oh mein Gott, und das Ding nennt sich Science Collective. Ist das tragisch? Naja, wurscht. Wir haben ein Science Directorate im Übrigen, für all jene, die es noch nicht wissen. Das bedeutet, unsere Wissenschaftler führen uns. <lacht> Na gut, ähm, wir werden die Pause abdrehen. Wir haben derzeit einen Mangel an Energie irgendwie, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das so bald ausgleichen kann, weil ich habe sämtliche Energiequellen, die ich hier habe, angezapft. Vielleicht sollten wir ein Kolonieschiff bauen mal. Können wir ein Kolonieschiff bauen? Construction, Corvette, Science Ship. Nein, wir können keine Kolonieschiffe bauen. Das ist tragisch. Ähm wir könnten den Spaceport aber upgraden. Wenn wir genügend ähm, James haben. Okay, ja, warte mal. Wir wollten... Ah, da geht das mit der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit raufdrehen. Wieso können wir keine Kolonieschiffe bauen? Oh, aber so ein so Solar Panel Network machen wir, das ist gut, das wird unser Energieproblem zumindest ein wenig verbessern. Weil dann nämlich unsere Raumstation auch. System Survey complete. Hm. Wir haben hier ein Level 4, puh, Failure Risk 85% ist recht viel. <lacht> Na gut. System Survey complete. Was haben wir hier alles gefunden? Auch keine Energie. Das ist tragisch. Wir finden Gems, aber keine Energie. Ich will nicht ins Minus geraten noch mehr. Ah uh, ja, Research Complete. Hm. Wir wachsen jetzt schneller. Na dann. Ha, Colony Ship, da haben wir es. Energy Siphon, was kann der? Modeled after peculiar biological processes observed in the Tianqi. The energy siphon excites the energy transfer medium of targeted enemy vessels. Okay, was auch immer. Wir machen damit Schaden. Es ist also eine Waffe. <lacht> Na gut, nein, aber wir bauen natürlich, wir machen natürlich als nächstes das Colony Ship. Wir versuchen es zumindest rauszufinden. Okay, ist ja nebenbei. Ich hoffe, das stört niemanden. <lacht> hm. 
Hm? Wo ist der? Oh, der ist der auf dem zweiten Science Ship. Mhm. Passiert nicht allzu viel. Wir brauchen Energie. Wir brauchen Energie. Yay. Xaspec um Latika ist auch gestiegen. Genau, no, nur noch eine 60%ige Risk, dass es scheitert. Muss sehr aus. Gibt es noch irgendwelche andere Anomalien, die ich mal anschauen kann? Nein. Dafür brauche ich nämlich ein Level 5. Genau, da brauche ich einen Level 5 Typen. Naja, ein Level muss er noch steigen, dann können wir das machen. Also nicht so schlimm. Ja, im, im Endeffekt geht es darum, wir erforschen jetzt die Galaxie langsam aber sicher mit unseren Forschungsschiffen. Was haben wir gefunden? Eine Anomalie. Na dann hin dazu. Das ist eine Level 1 Anomalie. Oh. Hm. Research Risk 17%. Ah, das riskieren wir. 17%, was ist das schon? Our nation have caught an irregular signal reminiscent of our own distress patterns. Na schauen. Schauen wir an, was passiert. Special project complete. Hey, wir haben die Drohnen. Uh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber im letzten Let's Play haben wir äh, einige Drohnen, eine, einige Minenarbeiter gefunden, die wir jetzt, ähm, denen wir zugeschaut haben. The drones are remarkably efficient at squeezing ever diminishing returns from rocks. Klack, knack, plucky. Miners would have soon discarded, deemed exhausted to all worthwhile mineral content. Our top engineers are working on adapting the drone's methodology for use in the Klaknakbrak Science Collective's mining networks and stations which should improve efficiency, effectively lessening energy expenditure. Wow, that was super. Of lesser import, is the fact that the drones are not completely silent. Contrary to previous assumptions, they emit signal pings through extremely infrequently and at a wavelength hard to isolate from background noise. If there is anyone left to receive these pings, maybe a mystery for another time. Okay, also, für die Leute, die es nicht verstanden haben auf Englisch, wir haben auf so den Drohnen gelernt, wie man besser Mineralien abbaut, vor allem energieeffizienter. Außerdem, diese Drohnen sind nicht vollkommen verlassen, sondern sie schicken offensichtlich irgendwelche Nachrichten an irgendjemanden, den wir uns dann später mal hoffentlich suchen können. Er a list of mineral rich planetoids to the situation log. Situation log updated. Okay. Warte jetzt mal, das muss ich mir jetzt anschauen. Scientist is present. Scientist is... Um Was? Das kennen wir doch schon. Ah! Da. High Value Mining Targets. Mineral Riches, Track on Map. Warte mal, wir müssen 5 
using techniques derived from blah 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 assessment systems we have pinpointed a handful of cell up bodies that are likely to be particularly rich in minerals heißt das wir schauen uns die jetzt gerade an und wo sind die Äh. Hallo? Haben wir das nicht ge Wir versuchen das zu tracken und sie sind weg oder wie? Wo sind die? Ah, okay, hier, hier, die sind über die gesamte Galaxie verteilt, na sehr ja was, wie soll man denn jemals zu denen hinkommen? Allein bis ich mich da durchgearbeitet habe zu denen, vergeht ja noch eine Ewigkeit. Ist ja klar, dass ich die dann nicht sehe. Okay, na gut, das können wir wohl getrost einmal in Ruhe lassen für eine Weile. Ich dachte, das bringt uns gleich was. Verdammt, das bringt uns überhaupt nichts. Ah, the signal we intercepted was a distress call from a ship in orbit around Tirimora 1. The ship is not giving away any heat signatures and seems to be drifting. A special project has been issued to investigate what has happened to the crew. Intriguing. We don't have time for this. Situation log updated. Hmm. Noch was. Neues. Wir sind Forscher. Wir wollen das alles wissen. Hmm. Wir brauchen einen Science, ein Science Ship und einen Scientist mit Skill 2 dort haben wir. In 20 Tage. Bla bla bla. Researchen wir. Das ist ja mal ein. Das ist mal ein Auftrag. Ja, zu nah. Hey, wir haben noch irgendeine Construction Okay. Machen wir zuerst das Special Project. Uh, the crew on the ship has been found dead. What is more disturbing is that they appear to have been killed by some highly advanced brain parasite. Das klingt nicht gut which infested them and turned them mad. Thanks to science officer Kritik Uptika's findings, we could protect our own crew from being infected. Hmm, das klingt sehr nach Star Trek. Und wir haben einen Society, a society Research Gain von 60. Ist ja cool. Stop! Bleib im Pausenmodus. Was ist das? Inactive Buildings. Hmm, zeig mal her. Wo ist das Inactive? Oh. Wo kommt denn der neue? Oh, daher. Hm. Wir brauchen Energie. Brauchen wir auch Essen? Wie viel Essen haben wir denn? 7 plus? Na, okay. Bis daher. Dann haben wir zwar noch immer ein Inactive Building. Aber immerhin haben wir dann Energie. Ähm, ja, soll sein. Was hältst du davon, wenn du daher gehst? So, Construction complete. Was haben wir finished? Ah, okay, wir haben das da finished, genau. Soll sein. System surveyed. Okay, der fliegt weiter. 
Und tschüss. Hey, was ist mit dir? Ach so, haha, ha, ha, ha. der ist ja schon fertig. So, da waren wir schon offensichtlich. Doch nicht. While in command of 1st Husk Squadron, Admiral Selkan Ketkin has learned to carefully nurse his supplies to significantly, significantly reduce ship operating costs across the board. Okay. Oh, er ist Schiffslogistiker. Dafür, dass er die ganze Zeit im Hafen gelegen ist. Nicht schlecht. Minus 10% Ship Upkeep. Das ist gut. Solange es weiterhin gleich bleibend. Nee. Und wir verlieren schon wieder. System Survey complete. Mm -hmm. Was? Das war's? Mehr gibt's da nicht? Das ist ja unglaublich. Ja. Hurra! Ich glaube, meine Scientists sind alle gestiegen. Ich schaue uns mal ganz kurz die Technologie an. Jetzt haben sie alle noch einmal um 2% mehr gekriegt das durch die Skill. Nicht schlecht. Kolonieschiff, Kolonieschiff. Komm schon, gib Gas. Dann können wir kurz nicht dafür bauen. System Survey complete. Okay, dann gibt es jetzt auch nicht so großartig viel. Wow. Ich bin beeindruckt. So, Konstruktionsschiff. Na dann. Forschung, Forschung, Forschung. Sage ich hier nur, wir wollen viel forschen. Unusual deliberate geometry, geometric, geometric, keine Ahnung, configuration of minerals that drifts through the debris belt and is possibly of alien origin. Anschauen. Schau dir das an. Immerhin bist du der. Immerhin bist du der Chefforscher da. So.
So, a gilded cage. Hmm. The mineral construct is, for lack of a better term, a room. Okay. Made of this out of the same type of minerals in common use in the Klaknak Park Science Collective. Mushan. The construct is a hollow ecosido decahedron. Oh god. Ecosido decahedron. Hmm. A ten sided view for. Resonance scans indicate that it is mostly hollow and was likely inhabited at some point in time. Unlike its pristine exterior, the interior is in complete disarray, possibly the result of an intentional act of sabotage. Okay, das Ding ist also hin. Science Officer Xaspek Umlatitka reports that this makes it difficult to learn anything of value from the constructs inside, but stresses that the engineering techniques involved in creating the outer shell, eminently capable of withstanding the stresses of deep space, must have been tremendously advanced. Na schön. Was haben wir gekriegt? Oh, 100 Erfahrungspunkte. Und der Xaspec hat jetzt die Expertise Voidcraft Trade. Hm. Was uns nichts bringt. Aber es bringt uns näher an Level 5 und Level 5 brauchen wir für die eine, äh, für die eine Anomalie bzw. für diese eine Forschungskette. Hey, noch was. Das ist schön, vielleicht kriegt man ja noch mehr. Anomalie Level 1. Hohoho. Na dann researchen wir es doch glatt mal. Mehr yeah, Experience. System Survey complete. Okay. Geh mal hin. Research complete. Hey, ein Research complete. Und zwar Solar Panels. Sehr gut, sehr gut. So, was können wir dort als nächstes machen? Okay. Was ist das alles? Da haben wir schon was geschenkt gekriegt. Sentinel Point Defense. Was kann das? This technology will also. Ah, das bleibt immer da. Sehe ich gerade. Hull Mounted Countermeasures against Missiles and Strikecraft. Okay, Verteidigungsanlage. Deflektoren. Äh, auch Verteidigungsanlage. Und Planet Fortification Toughness plus 20%. Na ja, okay. Da haben wir ein Physics Lab. Macht unsere Physik Dinger besser. Das klingt schon mal nicht schlecht. Synchronized Defenses. Hm, das macht die Stationen besser. Ah, das ist etwas, was man auf einer Station einbauen kann. Okay. Gut. Da haben wir was, was uns eine Ressource, eine strategische Ressource zeigt. Hm. Was bringt diese strategische Ressource? Small concentrations of this gas has been shown to significantly strengthen the integrity of energy force field. Naja, okay. Das heißt, stärkere Schilde hätten wir dann im ganzen, um, in unserem Reich, wenn wir dieses Gas hätten. Haben wir derzeit Schilde überhaupt? Hm. Basic Combat Rolls. Okay. Mehr Schaden, schnellerer Schaden. Hm. 
Hm, das ist natürlich schon verlockend, aber das ist auch verlockend. Hm. Nehmen wir die Physik Slab, das geht am schnellsten. Außerdem erhöht es unsere Physikraten. So, dann gehen wir da zu unserem Heimatplaneten. Und gehen wir zum Spaceport, weil jetzt können wir die Solar Panels einbauen. Ah, okay, das können wir sowieso noch nicht machen, sehe ich gerade. Vielleicht sollten wir noch... Achso, wir haben da eh relativ viele Defensive Forces. Ja, das passt schon. Jetzt sollten wir noch eine Assault-Dings machen. Gut, wenn der fertig dann ist, können wir als nächstes das da tatsächlich machen. Ein Basic Science Lab auch noch mal. Ja, okay, das ist mir gerade. Na gut, weiter geht's. Schauen wir mal. Hmm. Was haben wir hier gefunden? Debris from what must have been a massive orbital installation has been discovered above Erika 3A. Artifacts recovered amongst the debris have confirmed that this space station served as the headquarters of the Eurasian Concordate's authority of disease control some 1.2 million years ago. Ah, oh, wir haben noch einen Teil vom Eurasian Empire gefunden. Offensichtlich war das bei uns in der Nähe. The Eurasians were far more susceptible to alien diseases than most known species and the budget of their public health institute nearly rivaled that of their military. <lacht> okay, wir haben das, die große Krankenkasse von Eurasian gefunden. Despite this, surviving records show that the entire species perished from the Javorian pox. Okay. Situation log updated. Ja, wir brauchen Skill 5 or higher. Aber das ist ganz schön, wenn wir das gefunden haben, weil jetzt ist er da sehr nahe. Der eine Forscher und mit etwas Glück kommt er bald in Level 5 und wenn er in Level 5 ist, so mein liebes Konstruktionsschiff, da haben wir nichts mehr, das heißt geh nach Enim, wähle dort einen Research Post, oh Research Complete, stop! So, du hast auch nichts zu tun mehr, gell? Das heißt, die schicken wir mal hierher und hierher und hierher und hierher und hierher. Und hierher. Yay, ein Colony Ship. Research. Was machen wir als nächstes? Da kriegen wir noch eine Ressource. Plus 20% Food. Und zwar einen speziellen Dünger. Mhm. Gut. Gut, gut, gut. Machen wir noch nicht. Sino Zoo. Studying the fauna of other worlds gives insight into alien behaviors. Allowing us to identify and domesticate docile in, in entities. So, was kann dieser Zoo? Maintenance kostet da ein Dings, produces zwei sowas und Planet Happiness steigt um plus 10%. Na schauen. Das heißt, das können wir irgendwo hinbauen. Hm. Das ist okay. Monument to Purity. 
Macht Leute glücklich. Celebration of purity, perhaps of spirit. Or of the body, a purpose. Dependent on whatever goal we have in mind. Hm, naja. Noch sind unsere Leute, glaube ich, eh relativ zufrieden. Hm, das senkt das Army Upkeep. Auch nicht schlecht. So, und das war dieser Energy Siphon, den brauchen wir zurzeit ja nicht. Dann machen wir den so. Ja, eigentlich ist das eh vollkommen egal. Ich möchte nämlich. Machen wir das da vielleicht. Ich möchte nämlich den in das da einsetzen. Mhm. Wir haben da nämlich Aliens entdeckt und wir würden die gerne verstehen. Wir nennen sie die Epsilon Menace. Na gut. So. Einmal Forschung, einmal Dings. Herrschaften. Ich wünsche euch, wir hören nämlich jetzt auf, einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Also wenn ich diese Rate aufrechterhalte, dann in zwei Tagen bei Stellaris oder morgen bei Imperialism. Bis dann, Herrschaften. Schlaf gut und träumt was Schönes.